Alright, die sind und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schicks and Fitch mit mir und Basti und wir sind endlich. Jetzt habe ich mich selber geprankt mit meinem Overlay. Ich dachte gerade, wieso habe ich 3164 Pilze auf dem Char? Ein, ein, auf dem Char sind fünf Pilze. Ja, das ist alles. <lacht> WTF, ey, habe ich mich selber geprankt. Ja, wir sind natürlich bei den Players to Watch auf W53. Ich, ich will gar nicht viel sagen. Ihr habt lange warten müssen. Ähm, es gab halt so viel Content. Da waren die Gildenfusionen, da war der Cash-Coupon, da war die Partnerschaft. Äh, da war äh, der Hellevator, äh, da war W54. So viel dazwischen. Jetzt sind wir auf W53 und äh, ich bin echt gespannt, ob wir ein paar Leute jetzt drin haben, die wir kicken müssen. Also das kann ich, also es wäre jetzt verständlich irgendwo. Ja, es ist das letzte Mal, haben wir ähm, vor drei Wochen uns den Server angeguckt und äh, wie gesagt, es ist einiges passiert. <lacht> ich weiß auch, dass wir ein paar neue Leute dabei haben und deshalb <lacht> keine Müdigkeit vorschützen. Ja. Wenn ich jetzt nicht mehr so viele De Details weiß oder sagen kann, nimm es mir bitte nicht übel. Ja. Wir, wir gucken direkt rein. Wir gehen zu Arcadia Miran bei der zweiten Legion. Wir schauen uns an, es sind, oh, da sind viele Level passiert, 47. Da wurde richtig losgespielt bei dem Char. Ganz klar, SA war schon noch ziemlich gut, ist aber noch besser geworden. Okay, ja, 28. Platz ist äh, der Spieler oder die Spielerin. Das ist wirklich nicht schlecht. Also schon mal ein richtig guter Start in diese Players to Watch, das muss ich mal sagen. Asatasa hat auch ordentlich gelevelt, der war 106, ist jetzt 160. Habt ihr das XP-Event alle eingesogen oder wie sieht das aus? Meine Güte, das ist ja verrückt. Also, ähm, und SA auch nochmal besser geworden. 8%. Halleluja, was ist hier passiert? Und das immer noch mit dem 5-Euro-Projekt. Das ist äh, auch nicht schlecht. Also, Hut ab. Ähm, ja, hat vielleicht der Helleveter auch äh, viel Gold gebracht, könnte ich mir vorstellen. Und äh, dann sind ein paar Dungeons auch gefallen, oder? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so funktioniert. Also, Helleveter, ganz klar. Wird nochmal einen extra Part kriegen, denn äh, was man da an Gold machen konnte oder kann auch als kleiner Rajar, das ist schon nicht schlecht. Muss man mal so sagen. So, da kommen wir mal zum nächsten hier. Esther Rosa, neu dabei, Leute. Neu dabei. Kate Shelter. Esther Rosa hatte... Äh, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ich sollte mal ein Auge auf ihn schmeißen. Okay, mache ich. Rechts, Auge, bup, raus, weg und reingeballert. <lacht> äh, nee, also hier einer 317, Rang 7 auf dem Server. Einfach mal als Rang 7 Spieler. Ich wollte eigentlich ja die, die Leute, die nicht oben in der Ehrenhalle sind, in der Playstation haben. Und jetzt immer mehr Leute sind auch in den Top-Bereichen. Also das ist natürlich schon sehr, sehr stark. Klar, kann keine legendäre Steine drin haben. Ich sehe keine schwarzen Steine. Ähm, das könnte jetzt bedeuten, klar, der Server ist ja noch nicht so alt, dass vielleicht noch nicht viele Leute in der Gilde dort alle 15, wobei bei der Ritterhalle naja gut 15 würde bedeuten 750 aber ich denke das ist nicht mehr weit weg ich denke das ist nicht mehr weit weg und die gilt ist sogar Rang 1 also ich glaube hier ähm, brauchen wir nichts negatives irgendwie äh, suchen ja also außer dass er vielleicht hier hat er noch ein älteres Epic drin ja zwei ältere Epic ja nee eins ist richtig alt aber der Rest Halleluja, ja. Man muss sich Firestorm ein bisschen anstrengen, wenn er hinterherkommen will. Aber Firestorm hat auch Level gemacht. Fast 40, also 35 insgesamt. Ist weiterhin bei Excalibur dabei. Ja, nice, freut mich. Und ich sehe fast eine 40 MSA. Was ist denn da passiert? Da hat er ja wieder, da hat er ja richtig, da hat er richtig Bilder gesammelt. Er hat ja Panini-Album gefüllt. Also er hat 7% fast gemacht. Also es ist natürlich auch sehr sinnvoll gewesen. Wir hatten jetzt sehr viele XP-Events, ja. Ähm, da ist das halt umso wichtiger und nice. Er hat mich immer noch beworben. Bester Mann, Bester Mann der Firestorm. <lacht> so, Gurke. Den hat man äh, auch noch nicht drin. Ist auch neu. Also da hat sich die Gilde Kai Shelter wohl gedacht, komm Leute, ich will euch in der Players to Watch haben. Ist ein 287er Magier am Start hier. Und auch Rang 70 im Moment. Auch SA recht gut. Ähm, ja, das ist alles full epic hier wieder. Ich glaube, ja, Handschuhe sind, ja, bis die zwei sind ein bisschen älter, aber ansonsten geht, geht ja auch steil. Das ist mal äh, auch nice. 
This is a bunny, copy paste, bunny to profile and help him gain world domination. Ja, okay, das kenne ich. Aber habe ich lange lang nicht mehr gelesen. Dankeschön für den Reminder. Die Gurke am Start, auch von Kite Shelter. Oder Kate Shelter. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Gut, dass ich es einfach ausspreche, wie ich denke. So, dann haben wir Hammer dabei. Der Hammer ist auch neu, Leute. Hammer. Was hat ein Hammer geschrieben? Achso, und was hat eine Gurke geschrieben? Wo ist denn? Ach, Gurke. Ach, das war ganz frisch. Ich wollte mal nachfragen, ob du noch Spieler mitnimmst. Er ist Medium Pilzer und bei 15k Paid damals gewesen. Ähm, langfristig bester Mage will er werden. Oh, das ist natürlich mal ganz interessant. Äh, müssen wir glatt mal gucken, wie, wie das, wo, er, wo er hier steht. Okay, die Anhalle geht nicht. Super. Gut, dass ich die Performance gelobt habe im letzten Video auf Englisch. Ähm, Pewix. Oh, da hat er auf jeden Fall was vor. Hier sind noch einige Magier dabei. Oh, oh Toto. Gut, langfristig. Das ist noch gar nichts langfristig, was jetzt hier. Da kann auch ganz viel passieren. Aber ich wünsche der Gurke natürlich alles Gute für dieses Ziel. Das ist natürlich nochmal eine besondere Geschichte, muss man nochmal sagen. So, und jetzt wollte ich eigentlich bei Hammer gucken. Was hat ein Hammer geschrieben? Ähm, also, nichts Besonderes. <lacht> Äh, ich verklicke mich hier dauernd. Hammer ist 246, auch Magier. Auch hier Full EP hat sogar einen goldenen Rahmen. Ist hot and spicy, da passt das natürlich sehr gut. Hammer müsste auf jeden Fall versuchen, denke ich mal, nochmal ein bisschen das SA. Ich denke, da ist mehr drin bei dem Level. Ist wichtig, ist ganz wichtig, mein Lieber. Ja, ähm, mach das. Mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Dann geht das hier noch richtig ab mit dir. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu einem, den ich auch wieder vergleichen kann. Ims. Ims hat einfach mal fast 100 Level gemacht, ja. <lacht> er ist immer noch bei Beobachtern, aber er hat ordentlich reingehauen, also, ähm, krass. Ist es auch durch den Elevator vielleicht gekommen? Viel Gold gemacht, vielleicht dann auch gleichzeitig Elevator und Wirbelsturm, viel Gold ge geballert und deshalb hochgekommen. Ist das, ist das vielleicht so passiert, Ims? Sag mir das mal. Würde mich mal sehr interessieren und das Lustige ist, er hat halt 55% des A, ne? Also das ist eigentlich schon... Das ist schon eigentlich ein Minuspunkt, ja. Es, er, man muss aber fairerweise sagen, er hat zumindest 9% gemacht gegenüber dem letzten Mal, ja. Also, das SA war ja schon immer ein bisschen angekreidet bei ihm. Aber jetzt, weil er so viel Level macht, muss das SA noch ein bisschen besser werden. <lacht> ich meine, er hat ja jetzt, den, also Heiligen Gral ist ja drin, da sollte es relativ einfach sein, dann auch mal auf 70, 80% hochzugehen. Leutrix, schauen wir mal. Hat die Gilde gewechselt? Ist jetzt bei Barbaros, war vorher bei Fighters of Zaro, was ist da los, Leute? Warum? <lacht> Nein, musst du nicht erzählen, ist ja wurscht. Geht kein was an. Hat 20 Level gemacht, äh, was ich hier sehen kann. Und äh, gucken wir mal, SA. Naja, 4%. Ist, glaube ich, Free-to-Play-Spieler. Einer von mehreren, die wir ja auch drin haben. Nice, er ist Sub bei mir, Alter. Ich weiß halt schon wieder nicht, wie der, wie der, äh, wie der YouTube-Name ist. Das, das kann ich mir einfach nicht merken, ey. Ich komme langsam voran, aber ich komme voran. Na, das ist doch auch super. Genau um solche Leute geht es doch auch. Die Players to Watch, die sind für alle da, aber besonders für die Leute, die sonst halt nirgendwo in der Ehrenhalle halt angeguckt werden. Ja, das ist, das muss man halt sagen. Ich glaube, Max, äh, nehmen wir als nächste, hat vier Level irgendwie gemacht, aber so richtig weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ja, Max. Sorry, die Liste ist jetzt so voll. Max, du kannst gerne dich melden, wenn du das nicht gut findest, aber ich finde, das ist zu wenig Progress um in der Players to Watch wirklich dabei zu bleiben oder dabei bleiben zu dürfen. Ja. Du warst schon immer an der Grenze, deutlich unter der Grenze eigentlich, muss man auch so sagen. Nike zum Beispiel hat es anders gemacht. Er hat 40, 48 Level geballert. Schauen wir mal auf das SA bei dem Kollegen hier. Ähm, 56 Prozent hatte er schon gehabt, ne? also Ims, ne? Ja, mit dem, mit dem Level, wo du warst letztens schon mehr SA, als du jetzt hast. <lacht> und er hat jetzt 62, 63 Prozent. Also da geht es schon mal ein bisschen steiler voran. Ist auch gut so. Ah, er sucht wahrscheinlich gerade noch mal ein Steinchen hier, um weiterzugehen. Ist natürlich ähm, ja immer möglich, mal dann einen Dungeon zu schaffen. Nach jedem Tag, nach der Alu, wenn man Gold geskillt hat. Ne, natürlich Helle Veta auch hier. Vielleicht noch mal ein hilfreicher Bonus, wobei man, ich weiß nicht, wo jetzt Bremsen sind, überall in welchen Etagen. Ne, der eine macht vielleicht ein bisschen weniger Etagen, der andere mehr. Trotzdem äh, ja, also ein ordentlicher ähm, mittendrin char ja, also kann in alle Richtungen gehen, auch vom Rang her langfristig. Schauen wir uns natürlich dann später mal an. Olaf Scholt, ne, der war ja einer der ersten Spieler der zweiten Legion bei mir. Ähm, zweite Legion werden wir definitiv dann nochmal was hören, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Äh, 
Ich weiß nicht, was ich mit der Hand hier die ganze Zeit mache. Ich bin irgendwie... Brauche ich hier gerade ein bisschen was. Er war Level 187, ist 262. Da ging es auch richtig nach vorne. Ähm, dementsprechend beim SA von 71 auf 83 Prozent. Klar sind auch viele dungeon bilder dabei, aber so sieht das aus. Ähm, und die zweite Legion, also wenn man das hier so sieht, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Gilde. Die ist hier auf dem Server relevant. Das ähm, ohne, also ich, wir können dann gleich nochmal reingucken, wo die genau stehen. Aber ähm, da sind ja ein paar star also auch starke Spieler dabei. Das muss man mal sagen. Ich finde die Gilde und so dieses Motto, was sie führen, finde ich sehr, sehr nice. Muss ich mal so, muss ich mal einen Shoutout machen, äh, weil bei allem, was ich bisher von der Gilde gelesen habe. So, Onka, der bei W54 ja dabei ist, der Mangokran, ne? Ähm, der spielt jetzt hier auf Level 152. Er war 95 gewesen, weiterhin bei Goldregen dabei. Er hat also auch einen schönen Progress nach vorne gemacht. Auch wenn es jetzt nicht das krasseste Level aller krassen Level ist. Es ist aber trotzdem, es ist ein Progress. Es hat er auch nach vorne gepusht. Ähm, das, ist, das ist nicht schlecht. Und ich meine, er hat ja hier anscheinend auch Ambitionen. Er schreibt hier schön ein paar Sachen rein, so seine, seine Achievements, die für ihn ähm, wichtig sind. Mit oh, sogar relativ schnell den Spiegel gehabt, muss man mal sagen. Ähm, das, I like that. Die Rock Amulet auf Epic Super Powers, ich glaube, die brauche ich auf W54. Kannst du gerne mal rübernehmen, dann kann ich die gleich in meinen SA pushen. Ja, Aber gut, wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht. So, und da kommen wir jetzt mal zu Pashi. Pashi ist nämlich auch von der zweiten Legion und Pashi ist auch neu in der Players to Watch. Ich glaube, Pashi hat einen super Text geschrieben. Seid gegrüßt, werter Han Rizzo. Ich hoffe, der Bote war die Tage, war die paar extra Taler wert. Dieses Schreiben erreicht sie noch rechtzeitig. Seit ein paar Tagen erzählt man sich unter unseren Soldaten von einem Mann, der auf den Schlachtfeldern dieser Welt umherwandelt. Dieser Mann notiert sich die Erfolge der tapfersten Soldaten, um sich hinaus in die große weite Welt zu tragen. Denn die Rede ist nicht von Carla Kolumna, sondern der Name an Rizzle äh, verbreitete sich wie ein Laubfeuer. Allerdings musste ich überrascht feststellen, dass von meinesgleichen dort nie berichtet wurde. Daher möchte ich Sie darum bitten, zukünftig auch ein Auge auf mich zu werfen. Für Askir, den Kaiser, die Ehre und die Pflicht, wo wir stehen, da weichen wir nicht. Gezeichnet Paschi, Manatriga der zweiten Legion. Sorry, aber das feiere ich einfach. Ich, ich bin eh so Mittelalter-Fan. Also ohne, dass ich jetzt auf Mittelalter merkte, ich gucke mir das gerne an. Ich bin jetzt kein kranker Fan, so, so sage ich mal, der da alles äh, sein Leben danach richtet. Aber ich finde diese Zeit einfach nur mega interessant. Und alles, was damit zu tun hat, Dokumentation und sowas, Carla ähm, Kommunda ist auch witzig, weil ich habe nie Benjamin Blümchen geschaut tatsächlich, obwohl ich im Benjamin Blümchen Kindergarten war. Äh, aber jetzt durch Emma läuft das halt äh, rauf und runter. Ne? Also deshalb äh, sehr, sehr geil. Ähm, Wollte ich auf jeden Fall vorlesen. Und äh, ja, also deshalb dieses ganze Thema, das ist so bündig. Ich finde das, ich feiere das extrem, muss ich mal so sagen. Das feiert vielleicht nicht jeder. Aber ähm, ja, und Pashi ist natürlich hier ein Kampfmagier, der hier auch ganz oben mitspielt. Ähm, ja, Kampfmagier sind ja, es ist nicht einfach zu leveln als Kampfmagier. Hier sehen wir auch, er hat zwei, drei Epics, die nicht ganz aktuell sind. Aber gut, das ist ja auch alles schon ein bisschen her. Also er ist auf jeden Fall in der, in der Spitze dabei im Verfolgerfeld, würde ich sagen. Und ähm, wir gucken gleich dann nochmal in die Ehrenhalle rein einfach, um da einen Vergleichspunkt zu haben. Äh, Ronnie Ye wollte sich auch anmelden. Oh, habe ich. Habe ich sogar. Der kommt noch. Der kommt noch gleich. <lacht> so, Regal. Regal war bei Elysium und ist jetzt auch bei Kite, Shel Kite Shelter. Also das ist jetzt dann wohl auch die top Guild Und Regal ist natürlich auch ein Assassine. Den haben wir schon immer sehr weit oben gesehen. Er war 276, ist jetzt 327, hat sich mittlerweile den Goldrahmen gegönnt. Einfach mal, also das ist natürlich auch stark, als Assassin in Goldrahmen. Zweiter Rang, zweiter Platz. Hammer. Krass. Also, muss ich mal sagen, entspannter Marathon und kein Sprint. Also, ich, ne, Rieke, gerne, wenn du möchtest, öffentlich oder privat. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Pilze dieser Char bisher dich gekostet hat, äh, um das zu erreichen, was du hier erreicht hast. Wenn du es nicht schreiben willst oder sagen willst, ist okay. Ich werde die Zahl, wenn du mir eine Zahl nennst, werde ich sie prinzipiell glauben. Also, ne, ähm, würde mich sehr interessieren, aber mein Assassinenherz geht dann natürlich auch auf. Muss man mal sagen, ne, S41, habe ich schon immer erwähnt. 
dass ich das geil finde. Und er war ja zweimal nicht gleich Epic Waffe. Darauf habe ich ja noch nicht mal. Das hatte ich noch nicht mal auf S41. Auf das ist ja auch geil. Das ist einfach nur fett. <lacht> so, dann kommen wir zu Ronnie. Der ist nämlich auch aus der zweiten Legion. Und das ist Marke auf 82. Oh, das ist ein direkter Konkurrenz von äh, die Gurke. Ähm, weil der ist ja auch Magier. Ich glaube, Ronny ist aktuell auch ein bisschen besser unterwegs. Es ist auch ein fetter Char hier, wenn ich mir so die ganzen Werte angucke. Da gibt es nichts. Ähm, hier sind die Epics sogar... Ach, hier sind so tatsächlich alle relativ aktuell. Da, da, da kommt keins irgendwie extra raus. Sehr, sehr nice, ey. Und dann kommen wir auch gleich noch zu Schaufler. Weil Schaufler, der ist auch in der zweiten Legion. Ähm, aber der war schon da gewesen bei uns. Und er war 235 damals. Mit 78,69 SA. Jetzt ist er... 275 mit 84 Prozent ist also hier sieht man mal, was SA technisch wirklich möglich war. Und ähm, auch er, ach nee, er ist kein Magier, er ist ein Druide, äh, dementsprechend keine Konkurrenz zur Goka. Aber ja, er ist jetzt Rang 135, aber er ist trotzdem auch richtig guter Char. Und äh, hier sieht man auch äh, die zweite Legion theoretisch auch schon mit schwarzen Steinen ausgestattet. Also die scheinen da auch eine. Äh, Festung gut, gut bis sehr gut mitzuspielen, damit das so klappt. Das muss man auch mal so sagen. So, dann Shaco war bei Frio. Nee, Quatsch. Shaco war bei No Mercy. No Mercy habe ich irgendwie, glaube ich, mitbekommen. Die haben Probleme gehabt. Ne? Das war ja auch eine sehr ambitionierte Gilde zum Start. Da sind, glaube ich, viele gegangen. Er war 134, ist jetzt 184. Hat vom SA. Na, SA ist nicht so viel passiert. Also, wenn man das mit dem Level vergleicht. Ähm, auch so ein guter verfolger char der, wo es in alle Richtungen gehen kann. Aber schön, dass er natürlich bei Xeos Gilde dabei ist, insofern das ja sicherlich ein Support auch ist. Und jeder Support ist immer gerne gesehen. Kommen wir zu Sir Daviel. Er war 260 mit 83% SA, ist jetzt 312 mit 86% SA. Also wieder einer der Top-Chars-Krieger nach wie vor. Er ist von der Ehrenhalle jetzt sogar hochgerutscht. Und ähm, das, ist, das ist wie ein Battle Mage wenn ich, oder ein Assassine da oben, auch als Krieger. Das ist auch fett. Also das ist auch nicht günstig unmittelbar. Aber das ist schon auch eine sehr, sehr starke Leistung an dieser Stelle. Kommen wir zu Telco. Telco war 165 bei Hero Factory mit äh, einem SA von äh, 69%. Er ist immer noch bei der Hero Factory 222 und hat 64,36%. Also auch einer aus dieser Verfolger-Char-Gruppe, aber schon einer der besseren. Und er sind ja auch Assassine. Da, äh, also er versucht da auf jeden Fall den Anschluss an die Top-Leute zu halten. Und ähm, das, da, damit hebt er sich von einigen Spielern in der Players to Watch auch ab. Äh, hier sieht man dann aber auch natürlich, dass nicht alle Items ganz aktuell sind. Wobei es ist eigentlich nur das Hemd, was... Also ich glaube, man kann dann überlegen, zu sagen, guck mal, bei dem Level, dass man das Epic dann einfach austauscht gegen ein normales Item, was dann Geschick hat zum Beispiel. Das kann man sich überlegen, weil das ist schon wirklich ein großer Abstand, ja. Das kann er machen. Aber schön, weiter so, weiter so, Assassine, let's go. Und Torpedo, den hatten wir letztes Mal dabei. Ach nee, da gab es auch schon Kai Shelter. Also die Gilde gab es da auf jeden Fall schon, sehe ich gerade, weil er da nämlich drin war. 295 war er im Level gewesen, ist jetzt 321. Auch einer der top chars auf dem Server, ich glaube Rang 22. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so ist. Damals war er Rang 3. Äh, hat irgendwie einen Tag verloren. Ach nee, weil er Day One nicht gespielt hat. Ähm... Was hat er für Skills? 3000 Skills zu 2620. Wir können ja mal gucken bei Sir Daviel. Hm, hm, ja, da ist Torpedo ein bisschen besser unterwegs. Wie ist es bei Rika? Äh, Esther Rosa können wir auch noch mal gucken. Ja, die, die sind von den Skills nicht so viel schlechter. Das sind 100 Skillpunkte. Ja. Wo ist denn Rika schon wieder? Hat er sich versteckt, der Junge? Rika ist von den Skills her sogar insgesamt besser, weil er mehr Ausdauer geskillt hat. Also das ist aber alles relativ knapp. Das sind 100, 200 Punkte maximal Differenz. Das ist alles relativ knapp, ja, muss man mal sagen. So, Tri Trivu kommt als nächstes. Er war 236 bei den Pilzen in Harzern und ist 295 und das auch als Assassine. Und weiterhin bei den Pilzen in Harzern. 
79,19 Prozent SA, da haben wir gesehen, das könnte besser sein, aber er hat 11 Prozent gemacht. Das ist okay. Er war beim letzten Mal nämlich da deutlich niedriger. Wie gesagt, ein paar Pilze investieren, dann kann man noch mal locker 5, 6 Prozent machen äh, über den Holy Grail, aber ich will jetzt nicht hier Korinthen kacken. Ist einer ambitionierter Char, der in die Top-Reihe mit aufgestiegen ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und ich kann jetzt nicht einschätzen, wie gut die Gilde da steht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn es jetzt keine ganz krasse Gilde ist, dass er einige Abwerbungen bekommt mit dem Level, weil er könnte jeder Gilde äh, helfen, also bei dem Level, das muss man auch mal sagen, ja. Manchmal ist das ganz cool, manchmal ist es auch nervig, wenn man da immer wieder Invites kriegt. Kommen wir zu Vita, Vita aus der Unti-Crew damals, immer noch Unti-Crew, auch ein Magier, jetzt ist er 251, damals war er 200. 27, hat aber auch schon schönes SA, muss man sagen, er hatte damals schon gutes, hat das nochmal ein bisschen verbessert, ne, ist auch wieder einer, der mir vom SA her besser gefällt als manche andere Spieler hier, ja und das ist auch ein guter, ambitionierter Verfolger, -Char. ja, also wie so Telco, würde ich jetzt mal so sagen, ne, also ähm, war damals Rang 194, ist jetzt 336, das kann man jetzt nicht ganz vervollen, nämlich nicht jeder spielt ja immer auf Ehrenhalle, ähm, aber auch schön, dass hier Arena Manager zum Beispiel auch forciert wird. Und äh, das sehen wir übrigens bei äh, Telco auch. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass beim Arena Manager der Telco zum Beispiel deutlich schlechter dasteht als Vita. Vielleicht, weil Vita mehr Pilze investiert hat. Das wissen wir nicht. Last but not least ist Xiu dabei. Er war 149 und ist jetzt 193. Schade, dass er nicht 194 ist. Wäre so geil gewesen. Hat einfach nur die Zahlen vertauscht. Man, Xiu macht doch hier. P Pille Palle, mach doch schnell mal ein Level ab. <lacht> Nein, ähm, hat ja, glaube ich, das auch komplett Free-to-Play gespielt. Ach nee, die, ach so, die ersten beiden Pakete waren das gewesen. Sonst Free-to-Play ist krass, ne, ist auch schon fast 200. Das ist, das muss man sich mal überlegen, also, ne, er spielt hier, Roundabout echt wirklich einen guten Char. Und wirklich, spielt es weiter, macht es weiter. Ich kann es nur wieder jedes Mal sagen, Mach das mal ein, zwei Jahre lang und schau mal, wo du dann in der Ehrenhalle stehst. Dass du wirst so weit nach vorne kommen, weil ja nicht alle Spieler durchgängig spielen. Also das, da, da geht noch was. Da ist Potenzial da. Das würde mich sehr freuen. Definitiv. So, dann schauen wir jetzt einfach nochmal so ganz grob in die Ehrenhalle. Ich will es jetzt nicht... Boah, es geht natürlich nicht. Schauen wir mal bei den Gilden. Da sehe ich es oben. Also ach, Pilze in Harzer sind Rang 8. Und es gibt sogar noch Spieler mit höherem Level bei der Gilde. Dann ist Trevo vielleicht nicht derjenige, der jetzt mega viel abgeworben äh, wird. Aber trotzdem trägt er natürlich dazu bei, dass die Pilze in Harzer da auf Rang 8 sein können mit seiner Performance. Äh, wie auch die anderen. Das sind ja immer gerade die Spieler, die da am meisten auch ausmachen. Äh, aber wieder jetzt von Unti Crew zum Beispiel. Wie sieht es da aus? Auch einer der höheren Chars, nicht der höchste. Aber das ist ähnlich. Ne? Äh, für jede Gilde hat er ihre eigene Geschichte, ihre eigene Dynamik. Und die natürlich entsprechenden 50 Member, die das etwas beisteuern. Hm, bei der... Ja, die Spieler-Ehrenhalle, die will irgendwie gerade nicht. Was wollte ich überhaupt gucken? Achso, ich wollte gucken, wer Rang 1 ist, weil der noch nicht auf der Players to Watch ist. <lacht> Aber... An... Ach doch, jetzt geht's. Ein Kampfmagier. Halleluja. Okay, aber das von den Skills jetzt auch nicht besser. Also die Skills haben wir vorhin schon gesehen. Äh... Hauptkampfmagier hier oben auch. Oh, also wer jetzt Kampfmagier hier sein wollte und bester Spieler sein will, der hat aber auch äh, extrem was vor. <lacht> da ist es bei den Magiern tatsächlich schon ein bisschen einfacher. Aber langfristig entscheidet ja, was hier so abgeht. Nein, also wir haben hier ähm, Rikel, wir haben Estarosa, wir haben Sördabiel, wir haben Torpedo, wir haben... Äh, Testo. Haben wir Testo? In den Players to Watch, die halt hier in der Arcadia Miran. Äh, haben wir nicht in der. Doch, haben wir auch. Ey, genau, haben wir in den Players to Watch und Testo. Ne, Testo haben wir nicht in den Players to Watch. Aber einige Spieler in den Top 30 in den Players to Watch. Das hätte ich gar nicht gedacht, als ich mit W53 angefangen habe. Krass, Leute. Also krass, danke auf jeden Fall für den Support, dass ihr da so dabei seid. Schön, wir mussten eigentlich gar keinen rausnehmen. Fällt mir gerade nochmal auf. Alle noch aktiv dabei, bis auf Max. Äh, auch stark. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht zwingenderweise erwartet. Spricht aber für jeden von euch. Definitiv. Egal, 
welcher Char, welcher Progress. Ihr habt weitergespielt. Das spricht für euch. Und ähm, ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich denke mal, wir schauen das nächste Mal hier rein. Vielleicht vor dem legendären Dungeon noch. Ja, ich denke mal, auf jeden Fall, wenn es geht, vor dem legendären Dungeon, damit man dann nach dem legendären Dungeon dann auch nochmal reingucken kann. Aber äh, wann das jetzt genau ist, kann ich natürlich noch nicht versprechen. Trotzdem wünsche ich euch was. Haut rein, macht das Tschüss und Servus. Euer Basti.